நீங்கள் பின்னாடி பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் என்னடா இவன் தியேட்டருக்கு போயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் தியேட்டருக்கு வரல நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னா இது வந்து நம்ம வீட்டில் தியேட்டர் செட்டப் பண்ணுற ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் நம்மளுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுப்பீங்க சார் ஸ்பீக்கரில் ரெண்டு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு இன்னும் பிராண்ட் போட போகிறீங்க சரி செகண்டு இன்னும் டைப் போட போகிறீங்க ம் பிராண்ட்ஸு நம்மளுக்கு நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது ஜேபிஎல் எமஹா ம் ரெவல் சிந்தசஸ் ஓகே பிஎஸ்பி ம் கியூ அகாஸ்டிக் ஓகே போக்கல் மானிட்டர் ஆடியோ ம் ஸோ அது மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் ப்ரைஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்காது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு பட்ஜெட் ப்ரைஸில் வந்து நம்ம வீட்லேயே ஒரு தியேட்டர் செட்டப் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் இது டவர் ஸ்பீக்கர் சார் பார்க்குறீங்களா ஓகே டவர் ஸ்பீக்கர் ஆ இது ரொம்ப பாப்புலர் ஸ்பீக்கர் ஏன்னா கொஞ்சம் எஃபெக்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆ பட்ஜெட்டோ மீடியமாக இருக்கும் மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே அதுக்கு இது ஸ்பீக்கர்ஸ் இது மாதிரி ஸ்பீக்கர் மியூசிக் சார் இப்போ வந்து இங்கே சீட்டிங்கெல்லாம் இது பண்ணி வச்சிருக்கீங்க தியேட்டர் அந்த எஃபெக்ட்லேயே பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாமே ஸோ நார்மலாக வீட்லேயும் இதே மாதிரி தான் பண்ணுவீங்களா இல்லை வேறு மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது கிரில் இருக்குது ஓகே இது ஸ்பீக்கர் ஓ ஸ்பீக்கர் அது ஆமாம் சார் ஓகே ஓகே சூப்பர் சூப்பர் சார் சீட்டிங்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா இது மாதிரி சீட்டிங் எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுல் ரூமில் இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது சரி ஏன்னா இது ஒரு தியேட்டர் சீட்டிங்கு நம்ம தியேட்டரில் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் உட்காடுறோம் அதுக்கென்ன ஓகே ஆனால் நம்ம இந்தியன் மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும்னா வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி உட்காடுறோம் படுத்துட்டு பார்ப்போம் கண்டிப்பாக பசங்க இருந்தானா கூட விளையாட்டு பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு சீட் மட்டும் கொடுத்துட்டா அப்படியே மூஞ்ச மூஞ்சி பார்க்காம தேட்டர் மட்டும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் சரி வீட்டில் இருந்தானா கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்க பின்னாடி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் என்னடா இவன் தியேட்டருக்கு போயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் தியேட்டருக்கு வரல நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னா இது வந்து நம்ம வீட்டில் தியேட்டர் செட்டப் பண்ற ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த ஷாப்போட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ராக்கி வாலா இந்த ஷாப்போட லொக்கேஷன் எப்படி வரணும்னா உங்களுக்கு கெல்லிஸ் சிக்னல் புருஷவா கெல்லி சிக்னல் இருக்கும் அதுல இருந்து ஜஸ்ட் பக்கத்தில் தான் இந்த ஷாப் வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு இதோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துறேன் நீங்க அதுல போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஷாப்போட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா நமக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் வீட்லயே ஒரு தியேட்டர் மாதிரி பண்ணிட்டு நம்ம படம் பார்க்கணும் தியேட்டரில் பார்க்குற எஃபெக்டோட பார்க்கணும் அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் பட் என்னன்னா எங்கே ஒரு பட்ஜெட் ப்ரைஸில் நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்காது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு பட்ஜெட் ப்ரைஸில் வந்து நம்ம வீட்லேயே ஒரு தியேட்டர் செட்டப் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி மூவிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓடிடியில் ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க தியேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ வீக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஓடிடியில் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது நம்ம மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன படம்லாம் ஓடிடியில் தான் பார்க்குறோம் தியேட்டர் போய் பார்க்கறது கிடையாது கொஞ்சம் பெரிய படம் நம்ம தியேட்டர்ல கண்டிப்பா போய் பார்ப்போம் இனிமேல் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வீட்லயே நம்ம ஒரு தியேட்டர் செட்டப் பண்ணிட்டு வீட்லயே படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஆசை இருக்கும் பட் என்னன்னா பிரைஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டவுட் இருக்கலாம் பட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது இங்க வந்து ஒரு பட்ஜெட் பிரைஸ்லேயே நம்ம வீட்டில் வந்து தியேட்டர் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து தியேட்டர் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரூம் சைஸ் எவ்வளோ வேணும் அதே மாதிரி பட்ஜெட்னா எவ்வளோ ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸில் இருக்கு அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் ஷாப் பற்றி சொல்லுங்கள் லொக்கேஷன் சொல்லிவிடுங்க சார் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஷாப் பேர் ராக்கிவாலா மியூசிக் ஸ்கொயர் ராக்கிவாலா பேரில் நம்ம ஷாப்பு ஃப்ரம் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகே நம்ம மெயின் ஆஃபீஸ் சொக்கார்பேட்டில் இருக்கு ஓகே இது ஃபார் ஹை அண்ட் ஹோம் தேட்டர் மிச்சு விஷயம் எல்லா ஐசிக்கு திஸ் இஸ் த பிளேஸ் அட் புருஷாக்கம் ஓகே நம்ம கெலிஸ் ஜங்
லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக ரொம்ப அக்ரெசிவாக பண்ணுறோம் இது லாக்டவுன் அப்புறமா ஸோ ஹோம் தியேட்டர் இஸ் த மெயின் திங் தட் வி ஆர் டூயிங் அது நம்ம மெயினாக பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து தியேட்டர் செட் அப் பண்ணால் எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் காசு அதிகமாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன என்ன டவுட்டுனா இப்போ ஆல்ரெடி வீடு கட்டிட்டாங்கல்ல இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ரூம் சைஸ் மினிமமா எவ்வளோ இருந்தால் நம்ம இந்த செட்டப் பண்ணலாம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க சார் இது தேட்டர்னா நார்மல் நீங்கள் ஒரு ரூமில் ஃபர்னிச்சர் பண்ணிங்கன்னா இன்டீரியர் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ ஆகும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆகும் அதே சேம் இன்டீரியர் காஸ்ட் இங்கே கூட ஆகும் ஃபுல் பேனலிங் எல்லாம் பண்ணால் கூட சரி சைஸ் மேலே ஆனால் ஜென்ரலாக சொல்கிறோம் அது ஆகும் உங்களுக்கு என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் காஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் எக்யூப்மெண்ட் காஸ்ட் உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்டரு ஆம்பிளிஃபயரு ஸ்பீக்கரு ஸ்க்ரீனு எல்லாம் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியோடு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் லேக்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபோர் லேக்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் அது எவ்வளோ வேணால் போகலாம் அது வேறு விஷயம் ஓகே ஆனால் பேசிக்காக ஃபோர் லேக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி இன்டீரியர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட கிட்ட நார்மலாக ஃபோர் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் ஒரு ரூம்க்கு ஆகிடும் அதில் காஸ்டிக் பேனலு ஃப்ளோரிங்கு சீலிங்கு எல்லாம் வந்துடும் ஸோ இது எல்லாமே நீங்களே பண்ணிடுவீங்களா சார் ஆமாம் சார் நம்ம எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ரன்முன் விதமாக பண்ணுறோம் சார் ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் ஃபுல்லா ரூம் பண்ணோம் இன்க்ளூடிங் சீட்டிங் எல்லாம் பண்ணோம்னா பண்றோம் சரி இல்ல எக்யூப்மெண்ட் மட்டும் வேணும்னா எக்யூப்மெண்ட் மட்டும் கொடுக்கறோம் ஓகே ஒரு ஹோம் தியேட்டர் ரூம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணீங்கன்னா மூணு விஷயம் வரும் சார் அதுல ஓகே ஒரு அகோஸ்டிக் இது பேனலிங் எல்லாம் இது பாக்குறீங்களா ஓகே இது பேசிக் இது ஃபுல் பேனலிங் ஃபுல் ஹை அண்ட் அகோஸ்டிக்ஸ் இல்ல நீங்க லிமிட்டடா ஒரு அகோஸ்டிக் பேனல் போடணும் அது நிறைய விஷயம் இருக்கு ஸோ அது ஒன் லேக்ல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அகோஸ்டிக் பேனல் கிட் வரும் அது கிட் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா வேலை ஆயிடும் அது மாதிரி கிட் போடலாம் இல்ல இது மாதிரி ஃபுல் அகோஸ்டிக் பண்ணா ஒரு ரூம்ல நார்மலா ஃபோர் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆகும் ஒரு சிக்ஸ்டீன் பை டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் ரூம்க்கு எவ்வளோ ஆகும் ரூம் பெட்ஸ் இருந்தானா ஸ்கொயர் ஃபீட் கணக்கு தான் அதே ஏற்ற மாதிரி பெட்ஸ் வரும் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அகோஸ்டிக்ஸ் செகண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல என்ன வரும் உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்டர் வரும் ஓகே ஸ்கிரீன் வரும் ஆம்பிளிஃபயர் வரும் ஸ்பீக்கர்ஸ் வரும் ஓகே ரூம் சைஸ் ஏற்ற மாதிரி ரூம் ஷேப் ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்பீக்கர் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸ்பீக்கர் ஏற்ற மாதிரி ஆம்பிளிஃபயர் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓகே பட்ஜெட் ஏற்ற மாதிரி ப்ரொஜெக்டர்ஸ் ஏன்னா ஃபுல் ஹெச்டி ப்ரொஜெக்டர் வரும் அது சே சப்போஸ் செவன்ட்டி எயிட்டி தௌசண்ட்ல அது வரும் இல்லை ஃபோர் கே ப்ரொஜெக்டர் போனேன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே அது நீங்கள் நேட்டிவ் ஃபோர் கே போனீங்கன்னா ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அது ஏற்ற மாதிரி என்ன ப்ரொஜெக்ட் போடுறீங்க அது ஏற்ற மாதிரி ஸ்க்ரீன் போட வேண்டி இருக்கும் ஓகே ஸோ ரூம் சைஸ் ஓவரால் பட்ஜெட் ஓகே இது நீங்கள் ஃபிக்ஸட் உங்கள்கிட்ட இருந்தானா கரெக்டாக அது ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து இது வந்து சென்னை கஸ்டமர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் பண்ணுறீங்களா இல்லை அவுட் சைடு சென்னை கூட பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ சப்போஸ் ஆந்திராவில் வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணுறாங்க சார் ஆந்திரா சொல்லாதீங்க ஆந்திராவில் எல்லா சின்ன 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 ஊரில் நம்ம வேலை சேர்ந்து இருக்கும் ஓகே ஆந்திரா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக போயிட்டு தான் இருக்கு ஓகே நம்ம பிரான்ச் இங்கே கர்நாடகாவில் இருக்கு பல்லாரில் அங்கே போயிட்டு இருக்கு ஓகே ஜோத்பூரில் பிரான்ச் இருக்கு அங்கே போயிட்டு இருக்கு இது மெயின் ஹப் நம்மளுக்கு ஓகே அது இல்லாமல் ஆல் இண்டியா பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் நார்த்தில் அமிர்தர் வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம் ஈஸ்ட்டில் குவாட்டி வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம் சூப்பர் சூப்பர் வெஸ்ட்டில் குஜராத் ராஜஸ்தான் அது நார்மலாக பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அப்புறம் சவுத்தில் என்ன சின்ன ஊர் சொல்லுங்க அங்கே எங்க இருந்தாலும் நீங்க போய் பண்ணிடுவீங்க அது ப்ராப்ளம் கிடையாது பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க ஓகே ஓகே இப்போ வந்து இது பண்ற மாதிரி இருந்தா எவ்வளவு நாள்ல நீங்க இதை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவீங்க சார் ஒரு டூ மந்த்ஸ் பஃபர் வைக்கணும் சார் சரி ஏன்னா நீங்க இன்டீரியர் சேர்த்து சொன்னீங்கன்னா டூ மந்த்ஸ் பஃபர் எடுக்கணும் நம்ம பிளானிங்கை எக்ஸி எக்ஸிக்யூட் பண்ண முன்னாடி பிளானிங்கில் டென் டேஸ் போய்டும் நீங்கள் இது மாதிரி வேணும் டிசைன் அது மாதிரி டிசைன் வேணும் அதே ஏற்ற மாதிரி லொக்கேஷன் என்ன இருக்குது என்ன இல்லை அதோட த்ரீ டி ட்ராயிங் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு டென் டேஸ் அதில் ஆகிடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் டென் டேஸ் எல்லாம் மெட்டீரியல் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒன்ஸ் என்ன ஷேப்பு டிசைன் நம்ம ஃபைனல் பண்ணியிருக்கோம் அது டுவெண்ட்டி டேஸ் அது இல்லாமல் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு டென் டேஸ் பஃபராக ஸோ ஒரு டூ மந்த்ஸ் டூ டூ அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ் இஸ் ப்ராக்டிக்கல் ஓகே சில டைம்ல நம்ம டுவெண்ட்டி டேஸ்ல டெலிவரி
அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தியேட்டர் செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னா ரூம் சைஸ் எவ்வளோ வரைக்கும் கொடுக்கலாம் சார் நம்மள் சின்ன ரூம் ஒன்று இருக்குது இது பெருசு ரூம் இது பெருசு ஓகே நீங்கள் சின்ன ரூம் காட்டுங்க உங்கள் வியூவர்ஸ்க்கு ஓகே ஏன்னா அது எயிட் பை டுவெல் ரூமில் ஓகே எயிட் பை டுவெல் எயிட் பை டுவெல் ரூமில் நான் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஓகே அதில் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் சீட்டர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஓ சூப்பர் ஆ அதே மாதிரி நீங்கள் பெருசு ரூம் இருந்தானா இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்கும் கிராண்டாக பண்ணலாம் ஸோ மினிமம் ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் ரூம் இருந்தானா நல்ல விஷயம் ரெக்டாங்கல் ஷேப் எனி ஷேப் எயிட் பை டுவெல்லேருந்து நீங்கள் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே அது மேலே இவ்வளோ வேண்டாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இப்போது ஒரு தேட்டர் இப்போ தான் பொன்னேரியில் ஃபைனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது தேர்ட்டி பை ஃபிஃப்டி ஓ ஸோ அது ஒரு கிளப் ஹவுஸ் மாதிரி ஓகே அங்கே பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே டிபெண்ட் சைஸ் ரூம் சைஸ் ஏற்ற மாதிரி ரெக்டாங்குலராக இருக்கணும் ப்ளஸ் இது ரெக்டாங்குலராக இருக்கணும் சின்ன இருந்தால் கூட பெருசு இருந்தால் கூட ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் ஓகே சரி சார் இப்போ வந்து ஸ்க்ரீனு கம்பல்சரியாக இல்லை நம்ம டிவிலேயே இது பண்ணலாமா நல்ல விஷயம் சார் ஸ்க்ரீனுக்கு அப்புறம் டிவி டிவிக்கு டிவி கொஞ்சம் உங்களுக்கு டெப்த் இருக்கும் காஸ்ட் கம்மி இருக்கும் சரி ஆனால் டிவி சைஸ் மேக்ஸிமம் நீங்கள் செவன்டி ஃபைவ் போடலாம் செவன்டி ஃபைவ் ஆமாம் இப்போ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ச் ஸ்க்ரீனு ஓகே ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதோட கிராண்ட்னஸ்ஸே வேறு ஓகே ஸோ உங்களுக்கு தனியாக ரூமில் போடுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஸ்க்ரீன் போடுங்க சரி இல்லை இது ஸ்விங் ஹாலில் போடுறீங்க அது மாதிரி இருந்தானா நீங்கள் டிவியில் போடுங்க டிவியில் ம் இல்ல ரொம்ப சின்ன ரூம் இருக்கு இப்ப நம்ம நான் சொன்ன அது ரூம் சைஸ் எயிட் ஃபீட் ரூம் சைஸ் ஹாஃப் ஃபீட் ஹாஃப் ஃபீட் நம்ம லாஸ்டிக்ல போச்சு செவன் ஃபீட் தான் சரி ஸோ அதுல ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட் டிவி ஸோ செவன்டி ஃபைவ் இன்ச் டிவி போட்டா கூட கிராண்டா வருது கிராண்டா செவன்டி ஃபைவ் இன்ச் டிவி போட்டிருக்கோம் ஸோ அது டிபெண்ட் வாங்க பாருங்க அது இப்போ இது ரூம் சைஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓகே சின்ன ரூம் இது சின்ன ரூம் சார் இது ஓகே இது ரூம்ல உங்களுக்கு செவன் ஃபீட் தான் இப்போது வால்லேருந்து வால் ஓகே பேக் சைட் ஃபோட்டோ கூட காட்டிங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக இப்போ டோர் பின்னாடி இருக்குது சொல்லிட்டு டூ சீட்டர் இங்கே த்ரீ சீட்டர் போட்டிருக்கோம் சூப்பர் நம்ம ரெகுலராக இப்படி வேணும் அது மாதிரி போடலாம் இல்லை டோர் சைஸ் அங்கே இருந்தானா நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக த்ரீ சீட்டர் கம்ப்ளீட்டாக ஒரே இதில் போட்டு இல்லை த்ரீ சீட்டர் சிக்ஸ் சீட்டர் கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணலாம் கண்டிப்பாக டிவி போட்டிருக்கோம் டிவி இல்லாமல் ஸ்க்ரீனும் போட்டிருக்கோம் ஸோ இது வந்து செவன்டி ஃபைவ் இன்ச் ஆகுது ஆமாம் சார் இது செவன்டி ஃபைவ் இன்ச் டிவி ஓகே நீங்கள் டிவி இல்லாமல் டிவி ப்ளஸ் ஸ்க்ரீனு இது மாதிரி சில ஃப்ளாட்டில் போடுவாங்க ஓ இல்லை மோட்டர் ஸ்க்ரீன் ஏன் போடுவாங்கன்னா லிவிங் ஹாலில் இருக்குது மேட்ச் பார்க்கணும் அந்த டைம் ஸ்க்ரீன் போட்டுடுவாங்க சரி இல்லை மேட்ச் இல்லை இது என்ன சொல்கிறது நார்மல் டிவி வியூவிங் இருக்குது நான் இது போடலாங்க நம்ம டூ இன் ஒன் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் பாருங்கள் சார் சின்ன ரூமு ஆனால் நல்லா சூப்பராக வரும் அதான் நல்லா இருக்குது கிராண்டாக இருக்குது சின்ன ரூம்லேயே சூப்பராக இருக்குது சின்ன ரூம் இருந்தானா உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் காஸ்ட்டும் கொஞ்சம் கம்மியில் பண்ணுறோம் கம்மியாகும் ஸோ நீங்கள் ஒரு சின்ன ரூமில் ஃபோர் லேக்ஸில் பண்ணால் கூட சூப்பராக வரும் ஓகே அதே ரூம் சைஸ் டபுள் இருந்தானா ஃபோர் லேக்ஸில் உங்களுக்கு பட்ஜெட் சிக்ஸ் லேக் இல்லை எயிட் லேக் நீங்கள் அந்த ரூம் சைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகே 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 அதே ரூமில் போகலாம் சார் இந்த ரூமோட சைஸ் எவ்வளோ சார் இது சார் இது ஃபோர்டீன் பை எயிட்டீன் ஃபோர்டீன் பை எயிட்டீன் ஸோ இதில் வந்து சீட்டிங் வந்து எயிட் சீட்டிங் கொடுத்துருக்கீங்களா எயிட் கொடுத்துருக்கோம் சார் பின்னாடி இன்னொரு நாலு பார் சூல் மாதிரி ஸோ நீங்கள் இங்கே ஏதோ சாப்பிட்ணும் ஒரு ட்ரிங்க் பண்ணுறீங்கன்னா இது கம்ஃபர்டபுளாக அது பார் சூல் மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நாலு சீட்டர் இது ப்ளஸ் நாலு சீட்டர் அது ப்ளஸ் நாலு சீட்டர் அது ஓகே இது ஸ்க்ரீனோட சைஸ் எவ்வளோ வருது இது இது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ச் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஓகே இப்போ இது ஸ்பீக்கர் இருக்குன்னா இது ஸ்பீக்கர் ஸ்க்ரீன் பின்னாடியே இருக்குது ஸோ இது இன்வால் ஸ்பீக்கர் சொல்லுவாங்க பிஹைண்ட் வால் நம்ம வால் பின்னாடியே ஸ்பீக்கர் போட்டிருக்கோம் ஸ்க்ரீன் பின்னாடியே சரி ஸோ அது ஒரு தனியாக லுக்கு ஸ்பீக்கர் இல்லாமல் ரூம் காட்டணும்னா இது மாதிரி நீங்கள் அந்த மாதிரியே பண்ணிக்கலாம் சார் இப்போது நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஃபோர் லேக்ஸ் பட்ஜெட்டில் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போது அந்த மாதிரி பண்ண போது நம்மளுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுப்பீங்க சார் ஸ்பீக்கரில் ரெண்டு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு இன்னும் பிராண்டு போட போகிறீங்க சரி செகண்டு இன்னும் டைப் போட போகிறீங்க பிராண்டு நம்மளுக்கு நிறைய பிராண்ட் இருக்குது ஜேபிஎல் யமஹா ரெ
அது ஸ்பீக்கர் இல்லாமல் இருக்கணும் ஆமாம் அது மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் வந்துட்டாங்க ஆமாம் ஸோ இது மாதிரி இன்வால் ஸ்பீக்கர் போகலாம் நிறைய இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது திக்னஸில் தான் இது ஸ்பீக்கர் இருக்குது சில ஸ்பீக்கர் ஃபோர் இன்ச் வரும் சரி ஸோ நம்ம இன்னும் டிஸ்டன்ஸ் இன்னும் த்ரோ வேணும் அதே ஏற்ற மாதிரி நம்ம இதை டிசைட் பண்ணிட்டு சொல்லலாம் ஓகே இது இன்வால்வ் ஸ்பீக்கர் இது டவர் ஸ்பீக்கர் அதே மாதிரி சின்ன ஸ்பீக்கர்ஸ் வரும் நீங்கள் இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் சொல்லுவாங்க சரி ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் இது மூணு ஸ்பீக்கர் அது மாதிரி செட் பண்ணணும் அது சேட்டலைட் ஸ்பீக்கரே செட் பண்ணலாம் ஓகே அது இல்லை அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் நல்லா இருக்குமா அதில் அது அந்த டவர் இதெல்லாம் சொன்னீங்களா அதில் வர மாதிரியே இதில் வருமா இல்லை எப்படி இல்லை சேட்டலைட்டில் கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் ஓகே ஆனால் அது சின்ன இடம் இருந்தானா நோ ப்ராப்ளம் ஓகே இடம் கொஞ்சம் பெருசு இருந்தானா கொஞ்சம் பிரச்சனை வரும் ஓகே அது ஒன்று அது இல்லாமல் இன் சீலிங்கு இது அட்மாஸ் நீங்கள் எல்லா ஸ்பீக்கர் சீலிங்கில் போடலாம் ஓ இது இப்போ புது கான்செப்ட் இன் சீலிங்கில் டைரக்ஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் எல்லா ஸ்பீக்கர் இப்போ நீங்கள் இதோ வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை நான் சீலிங்கில் போட்டுட்டு ஃபினிஷ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது நிறையா இருக்குது ஓகே நம்மளுக்கு இப்படி பிளேஸ் இருக்குது என்ன இருக்குது அதே ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு பண்ணலாம் ஓகே அது இல்லாமல் அதோட ஆம்பிளிஃபயர் ஆம்பிளிஃபயர் உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னலாக அஞ்சு ஆறு பிராண்ட் தான் இருக்குது சார் மெயினாக ஓகே உங்களுக்கு என்ட்ரி லெவலில் வேணும்னா யமஹா டெனன் மரான்ஸ் ஓம்கியோ ஓகே பைனீர் இது அஞ்சு பிராண்ட்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் ஹை எண்டில் போனீங்கன்னா நேடு ரோட்டல் ராக்ஸன் அது மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ இதுதான் பேசிக்கு நம்ம மேக்ஸிமமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் அது என்ஐடி ஆம்ப்ஸ் ஓகே என்ஐடி கொஞ்சம் காஸ்ட்லி இருக்கும் ஆனால் இருக்குதுல டாப் கிளாஸ் ஆம்ப் அது தான் ஓகே ஆனால் நீங்கள் எது ஸ்பீக்கர் வாங்கினா கூட அது சரியாக பவர் கொடுக்கலன்னா அது வேஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் நல்லா வண்டி வாங்குறீங்க நல்ல மாடலு நல்ல ஷேப்பு நல்ல ஃபீச்சரு ஆனால் இன்ஜினில் எவ்வளோ பவர் இல்லை கண்டிப்பாக ஒரு போகிறீங்க ஸ்மூத்னஸே இருக்காது நீங்கள் வாங்குறது வேஸ்ட்டு தான் ஓகே அதே மாதிரி ஸ்பீக்கர் நீங்கள் எவ்வளோ லுக்காக வாங்கினா கூட எவ்வளோ காஸ்ட்லி வாங்கினா கூட சீப்பாக வாங்கினா கூட ஆம்பிளிஃபயர் நல்லா இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த எஃபெக்ட் இருக்கு எஃபெக்ட் இருக்காது கண்டிப்பாக ஸோ ஆம்பிளிஃபயர் நார்மலாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பட்ஜெட் கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஆம்பிளிஃபயர் கம்மி ரேட் கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஆனால் நம்மள அது கொஞ்சம் எம்ஃபசைஸ் பண்ணிட்டு ஓகே கொஞ்சம் பெட்டர் ஆம்பிளிஃபயர் கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அது என்ஐடி ஆம்பிளிஃபயர்னால் நம்மள மர்சிடிஸ் பிஎம்டபிள்யூ அது கேட்டகரி ஓகே நீங்கள் எமஹா டென் அதை எடுக்கிறீங்கன்னா இது ஹுண்டை மாருதி அது மாதிரி கேட்டகரி ஓகே ஓகே அது டிஃப்ரென்ஸ் சரி இப்போ அதே மாதிரி ப்ரொஜெக்டர் பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க ஸோ ப்ரொஜெக்டர் எப்படி கொடுப்பீங்க அது என்ன ப்ரொஜெக்டரில் கூட சார் மூணு நாள் தான் மெயின் பிராண்டு சரி பென்கியூ எப்சன் ஒப்டோமா கொஞ்சம் ஹை எண்டில் போனீங்கன்னா சோனி ஜேவிசி ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் ஹை எண்டில் ப்ரொஜெக்ட் போனீங்கன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் டிசைனு அது மாதிரி ஸோ நீங்கள் ஒரு என்ட்ரி லெவல் ப்ரொஜெக்டர் பார்க்குறீங்கன்னா செவன்டி எயிட் டூ எயிட்டி வரும் சேம் இதே பிரான்ஸில் ஓகே ஃபுல் ஹெச்டி ப்ரொஜெக்டர் வரும் ஹெச்டி நல்லா கிளியாரிட்டி இருக்கும் சரி ஃபோர் கே பாஸ் பை ஆனால் ஹெச்டி ஃபுல் ஹெச்டி ப்ரொஜெக்டர் தான் மேக்ஸிமம் ஆனால் இப்போ சேல் ஆகுது ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் லேக்ஸோட பட்ஜெட்லனா ஃபோர் கே ப்ரொஜெக்டர் சேல் ஆகும் ஓகே சேம் இதே பென்கியூ ஆப்ஷனில் அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸில் அது வரும் உங்களுக்கு ஃபோர் கே ப்ரொஜெக்டர் வரும் ஓகே இப்போ நீங்கள் டோட்டல் ஓவரால் பட்ஜெட் ஹோம் தேட்டருக்கு ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி லேக்ஸில் போகிறீங்க இப்போ நம்மள அது ரூம் இருக்குது அதில் சோனி போட்டிருக்கோம் அது சோனி ப்ரொஜெக்டர் ஃபோர் லேக்ஸு ஓகே ஜேவிசி சோனி அதெல்லாம் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஃபோர் லேக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் டிசைன் அதே டுவெல் லேக்ஸ் தேர்ட்டின் லேக்ஸ்லேருந்து பார்க்கோ ப்ரொஜெக்ஷன் டிசைன் அது மாதிரி வரும் சார் அப்படியே ஸ்க்ரீன் பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லிவிடுங்க சார் சார் ஸ்க்ரீனு உங்களுக்கு நன் முன் விஷ் விஷயம் வரும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி மோட்டரைஸ் ஸ்க்ரீனு சரி நீங்கள் மேலே கீழே வருது அது மாதிரி நீங்கள் எதுவும் இங்கே செட்டப் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு லுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாதுன்னா இது மாதிரி இன் சீலிங் மோட்டரைஸ் ஸ்க்ரீன் போடலாம் சரி இல்லை இன் சீலிங் வரும் நார்மல் மோட்டரைஸ் ஸ்க்ரீன் வரும் இது சில இடத்துல தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஃபேவரேட்னா ஃபிக்ஸ்டு ஃப்ரேம் ஸ்க்ரீன் அது ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பெரிய ஸ்க்ரீன் இருக்கும் வேரியஸ் சைஸில் வரும் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் இன்ச்லேருந்து நைன்டி இன்ச்லேருந்து பண்ணலாம் ஆனால் நார்மலாக ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இ
இருக்கு <laughs> 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 ஐடியா இருக்காது எல்லாருக்கு இன்ஃபேக்ட் நிறைய இன்டீரியர்ஸ் சொல்லுவாங்க வில் டூ இட் ஆனா அகோஸ்டிக்லி கரெக்ட் இருக்கா இல்லையா அது ஒரு क्वेश्चन மார்க் கண்டிப்பா இப்போ நீங்க சிம்பிளா சொல்றேன் இது டோர் பாத்தீங்கன்னா டோர் இது திக்னஸ் வருது ஓகே சோ ஏன் இது திக்னஸ் டோர் சவுண்ட் வெல்ல இப்படி போக கூடாது அது அகோஸ்டிக்னா சவுண்ட் வெல்ல போக கூடாது அது மட்டும் இல்ல ஓகே ரூம் உள்ள இப்படி சவுண்ட் டிராவல் ஆகும் டிராவல் ஆகும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் செகண்ட் தான் சவுண்ட் வெல்ல போக கூடாது சரி சவுண்ட் வெல்ல போறது பெரிய விஷயம் இல்ல இப்போ ரூம்ல நீங்க சில டைம்ல இது அகோஸ்டிக் டிசைன் பண்றீங்க செவன் லேயர்ஸ் வரும் இதில் இப்போ நம்ம பண்ணுறோம்னா இதே நீங்கள் மேலே ஒரு லேயர் பார்க்குறீங்க ஆனால் கிட்ட கிட்ட செவன் லேயர்ஸ் செவன் லேயர்ஸ் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு ரப்பர் இருக்கும் அப்புறம் ஏர் கேப் இருக்கும் உடன் சப்போர்ட் இருக்கும் பூல் வூட் இருக்கும் ராக் உள்ள இருக்கும் சில இடத்துல ப்ளை இருக்கும் சில இடத்துல அதோ பர்ஃபரேட்டட் இருக்கும் ப்ளஸ் அது மேலே இது ஸ்பாஞ்ச் இருக்கும் ஸ்பாஞ்ச் மேலே கிளாத் இருக்கும் ஓகே இது மாதிரி நிறைய அது இதுக்கு ரூமுக்கு என்ன தேவை அதே ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே இது பண்ணுவாங்க அது யார் இது ஃபீல்டில் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இல்லை அவர் இதே சேம் எடுத்துகிட்டு வரணும் கொஞ்சம் கஷ்டம் கஷ்டம் ரைட் நாட் பாசிபிள் கண்டிப்பாக ஸோ அதே டிஃப்ரென்ஸ் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஓகே ஸோ அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு அவங்க வச்சு பண்ணால் நம்மளுக்கு பெட்டராக இருக்கும் பெட்டராக இருக்கும் செகண்டு காஸ்டிங் இஸ் ஆல்சோ சேம் ஓகே இப்போது நம்ம ஏன் ஒரு நார்மலாக மைண்ட் செட் என்ன இருக்கும்னா நம்மள் பண்ணால் கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கும் அங்கே கொடுத்தா காஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மள ஆல்ரெடி எல்லா ப்ராடக்ட்டு ரொம்ப காம்படேட்டிவ் ப்ரைஸில் கொடுக்குறோம் ஓகே ஏன்னா இது ஒரு பேஷன் இது நம்மள எல்லா இடத்துல எடுத்துகிட்டு போகணும் சும்மா ரொம்ப காஸ்ட்லி போட்டிங்கன்னா ரைட் வாங்குற ஆள் வாங்க மாட்டார் கண்டிப்பாக செகண்டு நீங்கள் என்ன கேல்குலேஷன் பண்ணால் கூட நம்மளது அகாஸ்டிக் சீப்பாக இருக்கும் இல்லை காம்படேட்டிவாக இருக்கும் ஓகே இல்லை சேம் இது மாதிரி ஃபினிஷிங் நீங்கள் எடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ டைம்ஸ் காஸ்ட் ஆகும் ஸோ நீங்க ஜெனரலா கல்குலேட் ஃபுல்லா கல்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க எங்கே போக தேவை இல்லை நம்மளுக்கே கான்டாக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கோ பெனிஃபிட் ஓகே எனக்கோ ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா சார் இப்போ வந்து கஸ்டமர் வந்து உங்ககிட்ட வந்து அப்ரோச் பண்றாங்க நீங்க எப்படி அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்க இப்போ கஸ்டமர் வராங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ப்ராசஸ் என்ன இப்போ உங்க வியூவர்ஸ் பாக்குறாங்க சில பேருக்கு இது ரூம் இருக்கும் ஐடியா இருக்கும் இல்லை வீடு கட்டுறாங்க மோஸ்ட் வெல்கம் சரி நம்பர் கீழே இருக்கும் சரி நீங்க அதுல கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஜென்ரலா ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் உங்ககிட்ட நம்மளுக்கு தேவை இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதோ சஜஷன் கொடுக்கணும்னா ஓகே ரூம் சைஸ் என்ன இருக்கு என்ன பட்ஜெட் ஏதோ பாக்குறீங்க சரி என்ன டெக்னாலஜி பாக்குறீங்க டால்பி அட்மாஸ் பாக்குறீங்களா இல்ல பேசிக் பாக்குறீங்களா இல்ல ஃபோர் கே பாக்குறீங்களா பேசிக் விஷயம் ஒரு இல்ல ஒரு லிங்க் அனுப்பிடுறோம் அது லிங்க் நீங்க ஒரு ஒன் மினிட் ஃபார்ம் தான் ஓகே அதை ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மகிட்ட டேட்டா இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் த டேட்டா பேஸ்ட் ஆன் போட்டோ ஆஃப் யுவர் ரூம் உங்கள் ரூமோட போட்டோ ஆன் வீடியோ அனுப்பிட்டீங்கன்னா வீ வில் டிசைன் சார் உங்களுக்கு இன்டீரியருக்கு இது ஆப்ஷன் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஓகே உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் ப்ரொஜெக்டர் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ அது கொடுத்துட்றோம் ஓகே பேஸ் பண்ணிட்டு அது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வி கேன் ஃபர்தர் டேக் இட் டவுன் அண்ட் க்ளோஸ் ஆனால் என் ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா பாசிபிள் இருந்தால் நீங்கள் வந்துட்டு டெமோ பார்த்துட்டு தான் ஒரு பாயிண்டில் வரணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா வித்வுட் டெமோ உங்களுக்கு ஹோம் தியேட்டரே என்ன இருக்குன்னா நீங்க எவ்வளவு இடத்துல போயிருப்பீங்க ஆனா ஒரு ஹோம் தியேட்டர் இது மாதிரி செட்டப் இருக்கும் சொல்லிட்டு வந்துட்டு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ஒரு கரெக்ட் ஐடியா கண்டிப்பா சார் இங்க வந்து பார்த்தோன்னாதான் அந்த ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு ஓகே இப்படியும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது பார்த்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ அதுக்கு தான் ரெண்டு வச்சிருக்கீங்க சின்ன ரூமு பெரிய ரூமு ஆமாம் சார் கீழே இன்னொன்று இருக்கு அது மல்டி ரூம் ஆடியோ ஓகே ஸோ மல்டி ரூம் ஆடியோ பண்ணுறோம் ஆனால் தட் இஸ் லிட்டில் எலாபரேட் சாப்டர் ஓகே நீங்கள் ஒரு ஹாலில் ஒரு செட்டப்பு ஒரு ரூமில் ஒரு செட்டப்பு வேற ரூமில் செட்டப்பு நல்ல இடத்துல ஒரே மியூசிக் போடணும் இல்லை வேற வேற மியூசிக் ஒரே மொபைல்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணோம் மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்னா அது ஸ்பீக்கர் பிளே ஆகணும் ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்னா இது ஸ்பீக்கர் பிளே ஆகணும் எல்லா ஸ்பீக்கர் ஒரே இடத்துல எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஹோம் தேட்டர் மாதிரி பிளே பண்ணலாம் தனியாக தனியாக எடுத்
சார் சீட்டிங்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா இது மாதிரி சீட்டிங் எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுல் ரூமில் இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது சரி ஏன்னா இது ஒரு தியேட்டர் சீட்டிங்கு நம்ம தியேட்டரில் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் உட்காடுறோம் அதுக்கு என்ன ஓகே ஆனால் நம்ம இந்தியன் மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும்னா வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி உட்காடுறோம் படுத்துட்டு பார்ப்போம் கண்டிப்பாக பசங்க இருந்தானா கூட விளையாட்டு பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு சீட் மட்டும் கொடுத்துட்டா அப்படியே மூஞ்ச மூஞ்சி பார்க்காம தேட்டர் மட்டும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் சரி வீட்டில் இருந்தானா கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும் ஆமாம் ஒரு கெட் டுகெதராக இருக்கணும் ரூமு மல்டிபிள் யூஸ்க்கு இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் பெட்டு கம் சோஃபா இல்லை கொஞ்சம் இந்தியன் சீட்டிங்கு ப்ளஸ் இது மாதிரி சீட்டிங்கு ப்ளஸ் ரிக்ளைனரு ஸோ அது காம்பினேஷனில் டிபெண்டிங் ஆன் யூர் லைஃப் ஸ்டைல் ஓகே இப்போது சில பேர் லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும்னா கொஞ்சம் முன்னிட்டு ஒன்று கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக மாதிரி இருந்தானா இது மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஓகே இல்லை கொஞ்சம் நிறைய கெஸ்ட் வருவாங்க நீ என் ஃப்ரெண்ட்ஸே பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துடுவாங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க இது ட்ரிங்க் பண்ணுறதுக்கு இது ரூமு இந்த ஒரு நைஸாக மியூசிக் கேட்டுட்டு பண்ணலாம் சில பேர் கார்ட்ஸ் விளையாடுறதுக்கு ஒரு ஓகே ஸோ அது உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் என்ன இருக்கு அது ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் ஏற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணிட்டு பண்ணிடலாம் ஓகே ஒரு இன்னொரு விஷயம் சார் இது எல்லா கஸ்டமரும் என்ன கேட்குறாங்கன்னா விண்டோ இருக்கணுமா வீட்டில் அது விண்டோ இருந்தானா பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா இல்லை ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ இருக்கு சார் விண்டோ இல்லைன்னா கொஞ்சம் பெட்டரு அதில் நோ டவுட் ஆடியோ பொறுத்தவரை இருக்கு ஓகே ஆனால் பர்சனலாக எனக்கு கேட்டால் கூட கொஞ்சம் டோர் விண்டோ இருந்தானா ஒரு ஓப்பனேபிள் இருக்கும் அது எனக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஏன்னா மல்டி பர்பஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஓகே விண்டோ இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அது என்ன பேஸ்டில் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்புறம் என்ன மாதிரி அதுக்கு கவர் பண்ணுறீங்க தேட்டர் பண்ண சமயத்தில் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணனா அது பண்ணலாம் ஓகே ஓகே சார் லாஸ்ட்டாக ஒரு கேள்வி இப்போது வந்து இந்த மாதிரி ஷாப்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது சென்னையில் ஓகேங்களா இப்போ அங்கெல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ணாமல் உங்கள் கிட்ட பண்ணணும் அதான் இப்போ என்னோடய கஸ்டமர்ஸ் வராங்கன்னா உங்கள் கிட்ட வருவாங்க பட் இதே மாதிரி நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஷாப்ஸ்க்கும் உங்கள் ஷாப்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் எதுக்கு உங்கள் கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணிக்கணும் வாட் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் யூ அண்ட் அதர் ஷாப்ஸ் நல்லா கேள்வி டெக்னாலஜி ஓகே நம்மள்கிட்ட இருக்குது டெக்னாலஜி என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் முக்கால்வாசி இடத்துல பண்ண மாட்டாங்க சார் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் அதுக்கு ஒரு நாலேஜ் இப்போது விஆர் டிஎச்ஹெச் சர்டிஃபைடு ஓகே ஐஎஸ்எஃப் சர்டிஃபைடு ஓ சூப்பர் இதெல்லாம் சர்டிஃபிகேட்டு காஸ்ட்லி சர்டிஃபிகேட் அதில் நம்ம அப்டேட்டடாக இருக்கும் சூப்பர் இப்போது என்ன டெக்னாலஜி இங்கே ஓடுது தட் வி வில் ஹேவ் இன் ஹேண்ட் ஓ ப்ளூ சவுண்ட் டெக்னாலஜி இருக்குது எல்லாம் மல்டி ரூம் ஆடியோக்கு நம்ம என்ன பேசணும் அது டெக்னாலஜி இருக்குது ஆம்பிளிஃபையரில் கூட ஃபுல்லாக இப்போ நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஐபேட் கண்ட்ரோல் இது ஃபுல் ரூமு இப்போது டெக்னாலஜி வைஸ் கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் ஃபுல்லாக லைட்டிங் பற்றி கேட்டிங்கன்னா ஐபேட் கண்ட்ரோல் இப்போ இது லைட் இருக்குது நம்ம டிம் பண்ணோன்னா டிம் பண்ணலாம் ஓகே எல்லாம் ஐபேட் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணலாம் ஆஃப் பண்ணலாம் ஓ இது மட்டும் ஆன் பண்ண டிம் பண்ணலாம் ஸோ டிபெண்டிங் நம்ம ரூம் இப்போ படம் பார்க்குறோன்னா இது மாதிரி டிம் பண்ணலாம் இல்லை ஃபுல் ஃப்ளாஷ் மூவி மட்டும் பார்க்குறோன்னா இது ஆஃப் பண்ணலாம் ஒரு இதோ பேசுறோம்னா இது மாதிரி ஆன் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஓகே ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அதில் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி அது அது இல்லாமல் ப்ரொஜெக்டரு ஆம்பிளிஃபையர் ஃபுல்லாக இதில் கண்ட்ரோல் ஆகிடும் ஓகே அப்போ செகண்டு நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ஃபுல் ப்ரொசஸர் ஒன்லி ஆம்பிளிஃபையரு நல்ல ப்ராண்ட் ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் பவர் ஆம்பிளிஃபையரு நிறைய பவர் ஆம்பிளிஃபையரு இல்லை கண்ட்ரோல் கிரிஸ்டோன் கண்ட்ரோலோட இருக்கும் ஸோ டெக்னாலஜி வைஸு கொஞ்சம் அப்டேட்டடாக இருக்கும் ஓகே சூப்பர் அது நீங்கள் நல்ல இடத்துல அதை எதிர்த்து பார்க்க முடியாது ஓகே செகண்டு நம்ம ப்ராடக்டில் எல்லாம் டைரக்ட் பார்ட்னர் ஸோ இப்போ நம்ம இன்னும் பிராண்ட்ஸ் பண்ணுறோம் நல்லா இருக்குது டைரக்ட் பார்ட்னர் ஓகே முக்கால்வாசி என்ன இருக்கும்னா ஆல் இண்டியாவில் லிமிடெட் பார்ட்னர்ஸ் இருக்கும் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் பார்ட்னர்ஸ் இருக்கும் இல்லை சில பிராண்டுக்கு ரெண்டு மூணு பார்ட்னர் தான் இருக்கும் ஸோ அது அங்கே அவர்கிட்டலேருந்து வாங்கிட்டு திருப்பி விற்குவாங்க அங்கே வாங்கி விட்டுட்டு தானே டபுள் மார்ஜின் இருக்கும் பேசிக் தான் அவர் யாரும் ரொம்ப மார்ஜின் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலை ஆனால் ஒருத்தர்லேருந்து ஒருத்தர் கையில் போனோன்னா கொஞ்சம் காஸ்டிங் காஸ்டிங் இருக்கும் நம்ம காட் கிரேஸ்லேருந்து கொஞ்சம் நல்லா டர்ன் ஓவர் இருக்குது ஓகே கண்டினியூஸாக பிஸ்னஸ் நன்றி தான் இருக்கும் ஏன்னா ராக்கி வேலை ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஷாப்பு ஓகே எல்லா இடத்துல கஸ்டமர்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்காங்க உங்கள் வியூஸில் கொஞ்ச
ரைட் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சீடிங்ஸ் பார்த்தா கூட இல்லை சார் இது மாதிரி போடுங்க அது மாதிரி இல்லை அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு கஸ்டமருக்கு நம்ம வீட்டில் எப்படி இருக்கும் அது அப்ரோச் கிளியராக இருக்கணும் கண்டிப்பாக அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர்லேருந்து ரெஃபரன்ஸ் வரும் கண்டிப்பாக ஸோ அதே நம்ம அப்ரோச் அப்படி தான் இருக்கும் ஓகே என்ன கஸ்டமருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது என்ன பட்ஜெட் இருக்குது என்ன ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்குது அதே தான் மாதிரி என்ன பெஸ்ட்டாக கொடுக்கலாம் ஸோ அதே இருக்கும் ஓகே அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டு நம்மளுக்கிட்ட டைரக்ட் கேலிப்ரேஷன் இருக்குது இப்போது அது இப்போ நம்ம நான் இங்கே உட்காடுறேன்னா ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர் எனக்கு ஃபோர்டீன் ஃபீட்டில் இருக்கும் சாரி செவன்டீன் ஃபீட்டில் இருக்கும் செவன்டீன் ஃபீட் மேலே இருக்க ஸ்பீக்கர் எனக்கு த்ரீ ஃபீட்டில் இருக்கும் ஓகே லெஃப்டில் இருக்க ஸ்பீக்கர் செவன் ஃபீட்டில் இருக்கும் ஓ இப்போது ஸ்பீக்கருக்கு எப்படி தெரியும் நான் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கேன் ஓகே அது ப்ரோக்ராமிங் பண்ணல சார் கண்டிப்பாக அது கேலிப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு இன்னர் டிஸ்டன்ஸு ஓகே ஒரு இன்னர் ஸ்பீக்கரு ஸோ நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்கும் ஸ்பீக்கரில் சூப்பர் சூப்பர் ரிப்பன் ட்விட்டர் இருக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு இது டோம் ட்விட்டர் இருக்கும் ஹார்ன் ட்விட்டர் இருக்கும் ஸோ அது ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பக்கா எஃபெக்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம டைரக்ட் கேலிப்ரேஷனும் பண்ணுறோம் வி ஆர் த வெரி ஃபியூ இன் இந்தியா ஹூ டூ டைரக்ட் கேலிப்ரேஷன் ரைட் ரைட் ஸோ அது பண்ணால் நீங்கள் அது எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் இப்போ உங்களுக்கு உங்கள் வியூவர்ஸ் கிட்ட ஆல்ரெடி சிஸ்டம் இருக்கு டைரக்ட் கேலிப்ரேட்டட் ஆம்பிளிஃபயர் இருந்தாங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமே ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மினிமமாக பெட்டராக சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அது தட் இஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி தட் வி ஹேவ் ஓகே ஸோ ஆல் திஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி உங்களுக்கு ஒரே காம்பினேஷனில் ஒரே இடத்துல கிடைக்கணும்னா நீங்கள் ராக்கி வாழ தான் வரலாம் கண்டிப்பாக ரைட் சூப்பர் சார் எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டீங்க ஸோ என்னென்னலாம் பண்ணுறீங்க வாட் இஸ் யுவர் ப்ராசஸ் எல்லாமே டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இட்ஸ் வெரி நைஸ் ஸோ தேங்க் யூ வெரி மச் சார் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் மை கஸ்டமர்ஸ் வித் மை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இல்லை தேங்க் யூ உங்களுக்கு ஏன்னா உங்கள் சேனலும் பார்த்தேன் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் இருக்குது நல்லா பேஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க் யூ சார்